Der Blick in die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Hersteller für Rettungstechnik gute Lösungen für jeden Rettungseinsatz geschaffen haben. Mittlerweile werden eine Vielzahl von Werkzeugen angeboten, die die Rettungsarbeiten bei verschiedensten Unfallsituationen vereinfachen und effektiver machen sollen. Für die Rettungsdienste ist es wichtig, den Umgang mit diesen Rettungswerkzeugen zu beherrschen. Die GBS und Weva Hydraulik veranstalten hierfür ein Seminar mit einem praktischen Übungsszenario. Also wir versuchen hier den Teilnehmern zu vermitteln, wie sie sich im Ernstfall verhalten können. Also wir können immer bloß Tipps geben, wie es möglich ist, an solchen Schrottfahrzeugen oder an Unfallfahrzeugen an sich zu üben. Und dazu haben wir die Fahrzeuge in besondere Lagen gebracht, wie zum Beispiel die Dachlage oder in Seitenlage. Und dort wurde dann unter Anleitung von drei Ausbildern die Situation abgearbeitet und verschiedene Tipps vermittelt. Das Fahrzeug soll gegen Bewegung gesichert werden. Spezielle Unterbauklötze bieten eine gute Stabilisierung. Der ist schon mal ein bisschen stabiler. Ne? Und jetzt kann man auf der anderen Seite mit den Leitern anfangen zu arbeiten. Weil jeder Stoß, den wir machen, bekommen die mit. Immer im Mittel der erste Wahl. So ein Radkeil ist eigentlich eine Sache, die ist universell einsetzbar. Du schiebst das in das Fahrzeug und das Fahrzeug ist relativ schnell stabil. Stabilisierungssysteme wie das Stabfast ermöglichen das Arbeiten am Fahrzeug ohne Behinderung. Das andere, was er vorher unterbaut hat, rausnehmen. Manchmal muss man sich einfach nur zu helfen wissen. Das Zweckentfremden von Arbeitsmaterial kann durchaus sinnvoll sein. Das behelfsmäßige Stabilisieren mit Leiter und Leine ist eine bewährte Sache bei der Fahrzeugsicherung. Durch das Unterbauen können nahezu alle Rettungsarbeiten erschütterungsfrei durchgeführt werden. Das Fahrzeug ist gleichzeitig gegen Wegrollen gesichert. Praktische Tipps wie die Verwendung des B-Schlauchs sind wirkungsvolle Maßnahmen, um die verletzte Person im Fahrzeug zu stabilisieren. Auch beim Glasmanagement gab es wertvolle Infos. Das Verwenden von Fußmatten stellt sicher, dass fast keine Glassplitter in den Innenraum gelangen können. Beim Entfernen von Scheiben ist auf ausreichenden Schutz des Patienten vor Splitter zu achten. Die Ausbilder der Firma Weber Hydraulik haben den Teilnehmern gezeigt, welche Verhaltensweisen zu beachten sind, um Verletzungsgefahren durch Glas zu vermeiden. Hierzu kann eine einfache Decke benutzt werden. Für den Erfolg des Einsatzes ist es entscheidend, dass Feuerwehr und Rettungsdienst Hand in Hand arbeiten und die von beiden Seiten erforderlichen Maßnahmen gemeinsam abstimmen. Heutzutage wird in aller Regel noch im Unfallfahrzeug eine Erstversorgung des Patienten durchgeführt. Eine sofortige Befreiung aus dem Unfallfahrzeug erfolgt nur bei unmittelbarer Lebensgefahr für den Patienten. Die Ausbilder stellten den Teilnehmern die Aufgabe, eine patientengerechte Rettung durchzuführen und ein Sichtfenster im Fußbereich zu schaffen. Deswegen Vorschlag von meiner Seite. Wir machen hier auf, öffnen die Tür und entfernen dann die Tür und sehen dann beim Entfernen der Tür, was sich auch im Fußbereich bewegt. Und können dann dementsprechend reagieren. Da haben wir den inneren Retter, der sagen kann, stopp, da bewegt sich was, wir müssen anders ansetzen. Jetzt haben wir folgendes Problem. Wir haben die Tür auf, aber jetzt ist der Türrahmen steht am Boden auf. Ja? Je nachdem wie das Fahrzeug aussieht, haben wir jetzt hier das Hebel so aus. Wenn du jetzt hier ziehst, hast du einen riesengroßen Hebel und, und machst das ganze Fahrzeug wieder instabil. Das heißt, das ist für euch jetzt hier ein Schnitt, reicht im Prinzip hier einen Schnitt rein und zieht den Rahmen nach oben. Und ihr habt es frei und könnt es weiter nach außen wegklappen. Jetzt wäre hier Schluss. 
Jetzt haben wir das Ganze bis hierher auf. Und jetzt wird das Ganze, die Türöffnungswinkel wird bestimmt durch, diesen, durch dieses Halteband. Das kann man durchtrennen und kann versuchen, das Ganze noch ein bisschen zu überstrecken. Das ist ein Phänomen bei neuen Fahrzeugen. Wenn du die Türen überdehnst, dann reißt das hier raus aus diesen Verbindungsbolzen. Klappt das auf. Das geht eigentlich bei neuen Fahrzeugen fast noch besser als bei alten. Hier müssen wir jetzt den Spreizer ansetzen, müssen sie ganz raus machen, klar. Hier einen Schnitt setzen und unterhalb vom Armaturenbrett auch nochmal einen Schnitt setzen und das Ganze nach außen wegklappen. Die immer weiter fortschreitende Verbesserung der passiven Sicherheit im Pkw-Bereich bringt durch die in den Fahrzeugen verbauten Materialien zusätzliche Probleme für die Feuerwehren mit sich. So sind zum Beispiel die B-Säulen moderner Pkw so stabil gearbeitet, dass Rettungsscheren mit einer enormen Druckkraft ausgestattet sein müssen. Schere, die wiegen 20 Kilo fast. Da wird es ja 18 Kilo, der Spreizer wiegt 20 Kilo. Beim Auffahren rausziehen. Diese starken Rettungsscheren sind wegen ihres hohen Eigengewichts nicht einfach zu handhaben. Auch bei der Seitenlage gab es gute Tipps, wie man sich Beschaffenheiten des Fahrzeugs zunutze machen kann, um an die verletzte Person heranzukommen. Mit hydraulischen Rettungsgeräten kann sehr präzise und nahezu lautlos gearbeitet werden was vorteilhaft für eine patientengerechte Rettung ist, weil unnötiger, psychisch belastender Lärm dadurch vermieden wird. Ebenso werden Verletzte durch das erschütterungsfreie Arbeiten, das die Geräte ermöglichen, geschont. Der Einsatz der Rettungsschere sollte dazu dienen, die B-Säule zu durchtrennen, um beim Anwenden des Spreizers die gewünschte Wirkung zu erzielen. Der Rettungszylinder wurde dazu benutzt, um beispielsweise den vorderen Teil des verunfallten Kfz wegzudrücken, um ein Sichtfenster im Fußbereich zu schaffen. Bei einer Unfallrettung zählt jede Sekunde und jeder Zentimeter. Die Teilnehmer erprobten sich erfolgreich beim Entfernen des Daches. Ein interessantes Seminar und besonders die Praxis animierte die Kameraden, weiterhin aktiv Dienst am nächsten zu tun. Also was man hier theoretisch eben äh, vermittelt bekommt, das äh, liest man nicht in der Zeitung. Das kann man nur als, als äh, solch berufene Munde erfahren. Also die Seminare finden bundesweit statt und äh, im Schnitt findet pro Wochenende, das ist dann meistens Samstag, wo das Ganze stattfindet, äh, kann man sagen pro Wochenende zwei bis drei Seminare statt. Da ich ja selber in der Ausbildung bin, bin ich immer gewillt, selbst dazu zu lernen und dann diese guten Sachen weiterzugeben weiterzugeben für Feuerwehren, die einerseits perfekt ausgerüstet sind, aber auch Sachen, die man behelfsmäßig machen kann, wie wir heute hatten hier, das Stabilisieren mit Leitern und Leinen. Leitern und Leinen hat jede Feuerwehr und da kann man das dementsprechend, wenn man es richtig in Ausbildung rüberbringt, auch überall anwenden. Also ich bin sehr zufrieden, wir waren ja zum ersten Mal hier bei der, bei der GBS und äh, wenn man irgendwo zum ersten Mal ist, dann hat man immer so ein bisschen äh, Bauchschmerzen im Vorfeld, aber das hat alle Erwartungen übertroffen und die Jungs äh, sind begeistert gewesen, denke ich mal, und das ist eigentlich ein sicheres Zeichen, dass es ein Erfolg war. Musik